वेलकम टू दीक्षा कॉन्जर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एट साइंस लेसन नंबर थर्ड पार्ट फिफ्थ वीडियो कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन लर्निंग आउटकम्स नोइंग द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन अंडरस्टैंडिंग फोर मेजर टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसिस लेट स्टार्ट कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है उर्दू में नतज हिंदी में परिणाम यानी कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं तो इसके चार मेन कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो फर्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो पहला है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल क्या है इसमें कि जैसे बहुत सारे पेड़ हैं लाखों की तादाद में पेड़ हैं जब पतझड़ का मौसम आता है तो उनसे पत्ते झड़ने लगते हैं और वही पत्ते झड़ के ज़मीन पर आ जाते हैं अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम गुजरता है उन पत्तों की डेथ हो के वो ज़मीन में ख़त्म हो जाते हैं और जब ऐसा हो रहा होता है जब ऐसा पत्ते करते हैं जब उनकी डेथ हो गई वो कम्प्लीटली ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाते हैं अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो साथ ही साथ में पत्तों के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चले जाते हैं ज़मीन के अंदर तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो गई लाखों तादाद में पेड़ कट गए या किसी और अदर कॉन्सिक्वेंसी से किसी और अदर रीज़न से पेड़ अगर ख़त्म हो जाते हैं तो उसका नतीजा ये होगा कि ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि पत्ते नहीं होंगे पत्ते नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे दूसरा लेते हैं कि इंक्रीज सॉइल रोजन बाई विंड एंड रेन वाटर अब पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो अगर विंड ज़्यादा तेज़ से हवा चलेगी आंधी चलेगी तूफ़ान चलेगा या फिर बारिश ही तेज़ी से चलेगी तो क्या हो जाएगा कि ज़मीन का भाव लैंड लैंड स्लाइड्स वगैरह ज़्यादा आ जाएगी क्योंकि ज़मीन पेड़ों की जड़ें ज़मीन को पकड़ के रखती हैं अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन को कौन पकड़ के रखेगा तो अल्टीमेटली थोड़ी सी भी बारिश होगी तो ज़मीन बहने शुरू कर जाएगी फिर है इंक्रीज फ्लडिंग ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एब्जॉर्बन बाई द ट्रीज अब पेड़ ही क्या करते हैं पेड़ों की जड़े बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर अब पेड़ ही नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब करेगा कौन तो फ्लड के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे सी पार्ट है ब्लू एबिलिटी टू सपोर्ट अदर प्लांट्स ड्यू टू न्यूट्रियट लॉस अब ज़मीन के अंदर न्यूट्रियट्स बहुत ही कम हो जाएंगे ना क्योंकि पेड़ ही नहीं होंगे तो ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी तो इसी का रिजल्ट ये होगा कि नए नए पेड़ पौधे छोटे छोटे हर्ब्स शर्ब्स वो उगना बंद हो जाएंगे क्योंकि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट ही नहीं होंगे खुराक ही नहीं होंगी तो नए पेड़ पौधों का पैदा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सिक्वेंस की तरफ सेकंड पॉइंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनकेस अगर आपको नहीं पता कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है तो बता दूँ बायोडाइवर्सिटी होती है वराइटी ऑफ लाइफ हमारी प्लेनेट अर्थ पे वैरायटी ऑफ लाइफ है उसमें पेड़ हैं पौधे हैं ऑर्गेनिजम्स हैं बड़े हैं छोटे हैं समंदर के अंदर हैं कुछ रेप्टाइल्स हैं कितनी किस्म की वैरायटी है उस सभी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का बायोडाइवर्सिटी पर कुछ इस तरह से है क्या होगा इनकेस सारे के सारे पेड़ दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो जंगलों के अंदर रहने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं चाहे वो टाइगर है लायन है डियर है बियर है पैरोट है मंकी है डंकी है जितने भी हैं उनके घर उजड़ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे उनके रहने के लिए खाने के लिए सोने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी वो तो बेचारे घरों से बेघर हो जाएंगे तो अगर फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं तो दैट मीन्स इस जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस डिफॉरेस्टेशन का है चेंज इन क्लाइमेट इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर व्हेन ट्रीज आर नॉट अवेलेबल टू एब्जॉर्ब देम आपको पता ही होगा कि ट्रीज पेड़ पौधे जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं राइट right? तो अब अगर ट्रीज़ डिफॉरेस्टेशन की वजह से ख़त्म हो जाएंगे तो उनका रिजल्ट ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी दिन ब दिन धरती पे बढ़ने शुरू हो जाएगी अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने शुरू हो जाएगा तो एक ग्रीन हाउस यानी कि धरती का 
टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ने शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने शुरू हो जाएंगे हिमालय में जितने भी बर्फ़ है वो भी पिघलने शुरू हो जाएगी और उसका अल्टीमेटली रिज़ल्ट ये होगा कि धरती पे पानी ही पानी हो जाएगा यानी कि इंसानों की ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी ठीक दूसरा है लेस कूलिंग ऑफ लैंड फ्रॉम वाटर वेपोरेशन इन फॉरेस्ट्स ट्रीज़ क्या करते हैं जब ट्रांसपाइरेशन करते हैं ट्रांसपाइरेशन यानी कि पानी की ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों को पत्तों में से रिलीज़ करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर धरती का टेम्परेचर ठंडा रहता है जहाँ पे भी पेड़ होगा वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है कम रहता है तो जब पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती का टेम्परेचर ट्रांसपाइरेशन ना होने की वजह से भी बढ़ जाएगा तो देखिए कितने खतरनाक कितने डरावने कॉन्सिक्वेंस हैं डिफॉरेस्टेशन के अब है लास्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कुछ इस तरह से इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमंस डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टिम्बर वुड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी पेड़ ख़त्म हो जाएंगे थोड़े बहुत ही पेड़ रहेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट उसका यह आएगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा अब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो इंसान ही नहीं बाकी जो जितने भी वाइल्ड लाइफ है उस पर भी खतरा मंडराने शुरू हो जाएगा और टिम्बर जो है इमारती लकड़ी उसके भी शॉर्टेज पड़ जाएगी और लकड़ी कुकिंग के लिए हीटिंग के लिए अपने घरों में जो चूल्हे में लकड़ी इस्तेमाल करते हैं उसकी भी हमें शॉर्टेज पड़ जाएगी सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन दीक्षा कीप लर्निंग स्टे ब्लेस्ड